السلام عليكم كثير من المسيحيين يعتقدون أن الإسلام أو المسلمين هم أول من قالوا أن الكتاب المقدس محرف وأن القول بالتحريف هو مجرد اختراع من المسلمين وهذا غير صحيح فالقول بتحريف الكتاب المقدس ليس من اختراع المسلمين في هذا الفيديو ننقل شهادة ودليل من القرن الثاني الميلادي يعني قبل الإسلام ب 400 سنة تقريبا هذه الشهادة خطيرة جدا لأنها بعد المسيح بقرن واحد فقط وصاحبها هو واحد من أهم علماء المسيحية ومن أهم قديسين الكنيسة وكذلك هذه الشهادة خطيرة جدا لأن صاحبها بيذكر نصوص معينة وبيقول أن اليهود حذفوها من الكتاب وهذه النصوص بالفعل ليست موجودة في الكتاب المقدس الحالي هنذكر الكلام ده بالتفصيل فتابعوا الفيديو للنهاية صاحب هذه الشهادة هو قديس الكنيسة يوستينوس الشهيد اللي عاش في القرن الثاني الميلادي يوستينوس كانت له مناظرة مع شخص يهودي اسمه تريفون أثناء المناظرة يوستينوس المسيحي اتهم اليهود بحذف نصوص من الكتاب المقدس وذكر بعض النصوص بالفعل قبل ما نقرأ الكلام ونشوف النصوص اللي يوستينوس بيتهم اليهود بحذفها من الكتاب المقدس لازم نعرف مين هو يوستينوس قبل كل شيء نقرأ ما قاله القمص تدرس يعقوب ملطي في كتابه نظرة شاملة لعلم البترولوجي صفحة 26 و 27 يقول يوستين الشهيد ولد حوالي 100 ميلادية توفي في الفترة من 165 حتى 167 ميلادية أهم المدافعين في القرن الثاني وأحد أنبل شخصيات الأدب المسيحي المبكر أول مفكر مسيحي يحاول أن يصالح مطالب الإيمان مع العقل كان كاتبا ذا إنتاج غزير كتب دفاعه حوالي 155 ميلادية ووجهه إلى الإمبراطور أنطونيوس بيوس وزملائه والحوار مع تريفو بعد ذلك بفترة وجيزة الذي دافع فيه عن المسيحية ضد هجوم اليهودية وذلك عن طريق مناقشة بين يوستين ويهودي اسمه تريفون ثم يقول القمص تدرس عقوب ملطي عن يوستينوس وهكذا اعتنق المسيحية كأقدم وأصدق وأروع كل الفلاسفة بعد ذلك يقول عنه كرس حياته كلها للدفاع عن الإيمان المسيحي ارتحل من مكان إلى مكان كمعلم متجول مرتديا رداء الفلاسفة فإحنا ما بنتكلمش عن شخص عادي إحنا بنتكلم عن أقدم وأصدق وأروع الفلاسفة رجل قضى حياته للدفاع عن المسيحية وهو أيضا عاش في القرن الثاني الميلادي مما يجعل لكلامه أهمية كبيرة أهمية تاريخية لقدمه التاريخي وأهمية دينية لأن الرجل عالم من علماء المسيحية المشكلة والمصيبة أن القمص عبد المسيح بسيط وهو رجل دين كبير في المسيحية بيكذب على المسيحيين وبيخدعهم بيقول في كتابه هل يمكن تحريف الكتاب المقدس صفحة 10 ونفس الكلام قاله في كتاب الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه صفحة 22 بيقول ومن أشهر المناقشات التي دارت في القرن الثاني بين المسيحيين واليهود الحوار الذي دار بين يوستينوس الشهيد وتريفو اليهودي واعتماد كل منهما على آيات نفس الكتاب المقدس الواحد ولم يتهم أحد منهما الآخر بالتحريف إنما اختلف في التفسير والتطبيق لكن لما بنقرا حوار يوستينوس مع اليهود تريفون بنكتشف أن يوستينوس اتهم اليهود بحذف نصوص من الكتاب المقدس وذكر بعض هذه النصوص بالفعل يعني القمص عبد المسيح بسيط بيكذب وبيخدع أتباعه حوار يوستينوس مع تريفون له ترجمتين عربيتين الأولى والأقدم هي ترجمة الأب جورج نصور والترجمة الثانية هي ترجمة دار بناريون ما فيش فروقات جوهرية بينهم في الكلام اللي هنذكر النهاردة فهنعتمد على ترجمة بناريون اللي هي الترجمة دي وأثناء قراءة النصوص من الكتاب هنعرض على الشاشة الترجمتين إن شاء الله في الفصل 71 نقرأ أن يوستينوس بيقول قال تريفون مقاطعا قبل هذا نريد منك أن تذكر بعض النصوص التي تقول إنها حذفت تماما من الترجمة السبعينية طبعا كنت عملت فيديو مسبقا عن الترجمة السبعينية ممكن تشوفوه من هنا أو من هنا مش عارف لكن باختصار الترجمة السبعينية هي أقدم ترجمة للعهد القديم وهي ترجمة يونانية بدأ العمل عليها قبل الميلاد وانتهت بعد الميلاد 
المهم يوستينوس المسيحي بيقول لتريفون اليهودي أنا لا أثق في معلم اليهود لأنهم حذفوا أجزاء كثيرة من الترجمة السبعينية أجزاء كثيرة مش مجرد نص أو نصين فتريفون قال له يا راجل فيوستينوس قال له آه والله فقال له طب اذكر لي بعض النصوص بيبدأ الفصل 72 بأن يوستينوس بيذكر بالفعل بعض النصوص اللي المفروض تكون موجودة في النص العبري والنصوص دي كانت في السبعينية لكن شيوخ اليهود حذفوها من الترجمة فيما بعد حسب كلام يوستينوس بيقول سأفعل كما يحلو لكم لقد حذفوا هذا الجزء من الفقرات التي يتحدث فيها عزرا عن قانون الفصح وقال عزرا للشعب هذا الفصح هو مخلصنا وملجأنا وإذا فهمتم ودخل هذا قلبكم أننا سوف نهينه على الصليب وبعد ذلك نضع رجاءنا فيه فإن هذا المكان لن يترك إلى الدهر يقول رب القوات لكن إن لم تؤمنوا به ولم تسمعوا لتعاليمه ستكونون سخرية للأمم عاوزك يا صديقي المسيح تمسك الكتاب المقدس كتابك المقدس ده تمسكه من أوله لأخره وتبحث عن الفقرات دي وبعد ما تعمل كده وما تلاقيش النص ترجع تقول لنا إيه الحكاية المفروض النص ده يكون موجود في النص العبري وفي الترجمة السبعينية لكن لا هو موجود في النص العبري المفروض إن الأصل ولا هو موجود في الترجمة السبعينية كذلك حتى لو نزلت للصفحة تحت هتلاقي المترجمين كاتبين إن أصل هذا النص غير معروف ولو أن لكتانتيوس يستشهد به أيضا يعني مش يوستينوس بس اللي كان بيقول إن النص ده موجود ومقدس لكتانتيوس اللي عاش في القرن الثالث والرابع الميلادي استشهد به أيضا فده أول مثال معانا النهاردة على اتهام يوستينوس اليهود بتحريف العهد القديم بيكمل ويقول ومن سفر إرميا حذفوا وأنا كحمل يساق إلى الذبح فكروا علي أفكارا قائلين هلموا نضع خشبه في خبزه ونقطعه من أرض الأحياء فلا يذكر اسمه بعد وبما أن هذه الفقرة من سفر إرميا ما زالت توجد في بعض النسخ في المجامع اليهودية لأنها قد حذفت منذ زمن قصير هننزل تحت هتلاقي المترجمين كاتبين ان النص موجود في ارميا 11 19 يعني حسب كلام يوستينوس فاليهود حاولوا ان هم يحذفوا النص ده ويخفوه وبالفعل حذفوه من غالبيه النسخ والمخطوطات لكن ما نجحوش ان هم يخفوه ويحذفوه تماما لكن رغم ذلك يظل هذا اتهام ثاني لليهود بالتلاعب في الكتاب المقدس بعد ذلك يقول وايضا حذفوا هذه الكلمات من سفر ارميا الرب الإله تذكر موتاه من بني إسرائيل الراقدين في القبور ونزل إليهم ليبشرهم بخلاصه اتهام ثالث من يوستينوس اليهود بحذف النص ده من سفر إرميا عاوزك يا صديقي المسيحي تفتح الكتاب المقدس وتفتح سفر إرميا من أوله لآخره وتبحث عن النص ده مش هتلاقيه حتى لو نزلت للصفحة نفسها هتلاقي المترجمين كاتبين إن هذه الفقرة غير موجودة في نص الكتاب المقدس مع أن قديس إريناوس ذكرها في ضد الهرطقات 23 وينسبها لإشعياء النبي يعني يوستينوس بيتهم اليهود بحذف النص ده من سفر إرميا ومش يوستينوس بس اللي يعرف النص ده إريناوس كذلك استشهد بهذا النص لكن نسبه لسفر إشعياء كل واحد منهم بينسب النص لسفر مختلف بعد كده الاتهام الرابع يوستينوس بيقول وفي المزمور 95 تم حذف عبارة على خشبة ففي حين أن النص يقول قولوا بين الأمم الرب قد ملك على خشبة طبعا في اختلاف في الترجمات فالمزمور 95 عند يوستينوس هو المزمور رقم 96 في الترجمة بتاعتنا الحالية افتح بقى المزمور 95 أو المزمور 96 وابحث فيهم عن جملة الرب قد ملك على خشبة مش هتلاقيها لأن حسب كلام يوستينوس فاليهود حذفوها من الكتاب ننزل للصفحة تحت هتلاقي المترجمين بيقولوا مزمور 95 10 في الترجمة البيروتية 96 10 عبارة على خشبة أي على الصليب كثيرا ما استشهد بها الآباء اللاتين مثل الترنيمة التي كتبها فورتوناتوس في نهاية القرن السادس وهي موجودة أيضا في كل مخطوطات الترجمة القبطية البحيرية لكنها ليست موجودة في النص العبري وفي باقي الترجمات ومخطوطات السبعينية إلا في مخطوطة واحدة تعود للقرن السادس يعني جملة على خشبة ملهاش وجود في أي مخطوطة عبرية حالية وللمفروض أن النص العبري هو الأصل ولا لها أي وجود في الترجمة السبعينية إلا في مخطوطة واحدة يتيمة يعني حتى مخطوطات الترجمة السبعينية كلها مختلفة وملعوب فيها 
طبعا يوستينوس ذكر ان في امثلة كثيرة جدا لكنه اكتفى بهذه الاربعة فتريفون رد عليه وقال له الله وحده يعلم الله وحده يعلم ما اذا كان معلمون قد حذفوا اجزاء من الكتاب المقدس كما تقول ام لا لكن هذا القول يبدو غير معقول تريفون ما يعرفش اذا كان ده حقيقي ولا لا ومش عارف يرد عليه فيوستينوس رد وقال له قلت موافقا اياه نعم يبدو بالفعل غير معقول لأنه عمل يفوق في شناعته إقامة العجل الذهب الذي صنعوه وهم متخمون بالمن الذي نزل على الأرض كما يفوق في بشاعته تقديم أطفالهم ذبائح للشياطين أو ذبح الأنبياء ويبدو أنك لم تسمح حتى عن الكتب المقدسة التي قمتم ببترها كما قلت فلما واحد يسألنا من حرف الكتاب المقدس نقول له المحرفون كثيرون اليهود أنفسهم كان لهم دور في تحريف الكتاب المقدس حسب كلام يوستينوس وأذكركم مرة تانية أن هذه الشهادة وهذه الاتهامات من القرن الثاني الميلادي والشهادة دي تحديدا مهمة لأن يوستينوس ذكر نصوص محددة مش مجرد اتهام مرسل وعندنا اتهامات أخرى كثيرة من علماء وأباء الكنيسة الأوائل زي إيريناوس وزي أوريجانوس وزي يوحنا ذهبي الفم بيتهموا فيها اليهود بتحريف الكتاب المقدس إن شاء الله نذكرها في فيديو آخر فموضوع تحريف الكتاب المقدس واتهام اليهود بتحريفه كان ثابت تماما عند الأباء الأوائل لكن المسيحيين اليوم لا يقرؤون كثيرا ولو قرأوا لعرفوا الحق خلاصة الفيديو عندنا شهادة واتهام من القرن الثاني الميلادي لليهود بتحريف الكتاب المقدس المسلمين ليسوا أول من قال بتحريف الكتاب المقدس القمص عبد المسيح بسيط بيكذب وبيخدع المسيحيين وبيضللهم عشان يثبتهم على المسيحية انتهت الحلقة وإذا استفدت منها اضغط لايك وانشرها بين المهتمين لتعم الفائدة ولو أنت كمسيحي حابب تناقشنا في الكلام اللي قلنا ده فأنا مستعد جدا ومرحب جدا بحوار صوتي أو مرئي حوار هادف هادئ يهدف إلى الحقيقة انتهت الحلقة ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون الرابط في وصف الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته